Olá, meus amores, eu me chamo Liliane, trabalho no Centro Educacional Jorge Alberto com a turma do Pré-2. Vamos agora ao nosso projeto Revisa, que é um projeto elaborado pela coordenação e a direção da escola, em que nós, professores, revemos todo o conteúdo do ano anterior. Então, os alunos do Pré-2 estão fazendo o projeto Revisa em cima do livro que eles iriam utilizar, né, que eles utilizaram ano passado no Pré-1. Vamos lá? Hoje, o nosso projeto Revisa é o número 7 e nós iremos trabalhar em português páginas 44, 45, 46 e 47. Em matemática, desculpa, nós temos trabalhar as páginas 38, 39, 40 e 41. E em natureza e sociedade, iremos trabalhar as páginas 42, 43, 44 e 45. Então vamos lá. Cuba os pontilhados e continue escrevendo as vogais minúsculas. Então, nós temos aí o A de alface, vocês vão cobrir duas vezes e copiar duas vezes, tá bom? O espinafre, o E de espinafre, vamos lá, cobrindo duas vezes e copiando duas vezes. O I de iogurte, cobrindo duas vezes e copiando duas vezes. O O de ovo, a mesma coisa. E o U de uva. Essas são as vogais minúsculas. Vamos passar agora para as vogais maiúsculas. Está assim. Cubra os pontilhados e continue escrevendo as vogais maiúsculas. A de Alice. E de Edgar. I de Inês. O de Odila. U de Uriel. Cada vogal vocês vão cobrir duas vezes e fazer duas vezes ao lado, ok? Vamos passar agora para a página 46. Ouça a leitura da receita de um alimento. Circule a imagem do alimento que faremos a receita. Então vamos prestar atenção. Ingredientes. Uma xícara de farinha de trigo. Meia xícara de aveia em flocos. Meia xícara de açúcar mascavo. Um quarto de xícara de óleo, raspas de limão, meia colher de chá de canela, seis bananas maduras. Modo de preparo. Misture todos os ingredientes, exceto as bananas e a canela, até formar uma farofa molhada. Coloque metade da massa em uma forma redonda, cerca de 12 centímetros, fazendo uma camada fina. Acrescente metade das bananas cortadas em tiras e polvilhe com canela. Faça uma segunda camada da massa. Coloque por cima as bananas fatiadas que sobraram. Deixe no forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Está pronta a nossa receita. A nossa receita será de bolo de banana, macarrão com almôndegas ou sanduíche. De acordo com o que a tia leu, hein, na receita. Vamos lá. Isso, bolo de banana. Então, vamos circular onde tem o bolo aí as bananinhas, tá bom? Na... Agora, na página 47, eu quero que vocês escolhem imagem de alimento cujos nomes começam com a letra A e com a letra O, ok? Vamos agora. Organize os animais da página 135 em matemática, hein? Em quatro conjuntos. E dê um nome para cada conjunto. Então, vocês vão fazer o um nomezinho com a ajuda do responsável, combinado? Então, tá bom. Então, são quatro conjuntos. Ali, ó, tem um retângulo para cada conjunto. Vamos agora continuar em matemática, página 40. Você costuma comer vegetais? Descubra quantas cenouras as crianças escolheram. Então, só as que estão na mão da criança, hein? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 
7, 8, 9, 10. Então, escreva ali, ó, do ladinho, o número 10, tá bom? Vamos continuar. Agora, em natureza e sociedade. Vamos lá, página 42. Circule as flores que você costuma comer. Tem ali brócolis, gerbera, ou gerbera, girassol, prímula e couve-flor. Quais são as que você costuma comer? Eu costumo comer brócolis e couve-flor. Então, a que você costuma comer, você vai circular. Vamos agora à página 43. Leia com o professor para saber mais sobre algumas flores que podemos comer. Pinte as flores que você conhece. Rosa. As pétalas da rosa podem ser consumidas cruas, em saladas ou cozidas. A cozinha árabe usa a essência de rosa em cremes, mousses e sucos. Calêndula. Suas pétalas podem ser misturadas com arroz, peixe, sopa, queijo, manteigas, iogurtes e omelete, dando uma coloração amarelada a esses alimentos. Amor perfeito. Boa para saladas, pois tem textura veludada e um sabor refrescante. É usada também para deixar o vinagre com aroma. Então, tem as flores de um lado já pintada e tem a do outro só o desenho, que é para vocês colorirem em casa. Ok? Continuando em Natureza e Sociedade. Página 44 e 45. Você sabia que podemos comer certos caldos? Conheça algum deles. Então temos ali ó, a cana-de-açúcar, temos o salsão, a batata e a cenoura. E a cebola, desculpa. E a cebola. São alguns tipos de caule. Assinale na imagem da feira alguns caules comestíveis que você acabou de conhecer. Então olha lá na feira... Aonde tiver o caule comestível, vocês vão comer, ok? Comer não, vocês vão marcar, faz um xizinho ali. Onde tiver, se tiver, tem cana de açúcar? Não tem. Tem o salsão? Também não. Tem a batata? Sim, tem a batata. Então, onde tiver batata, vocês vão marcar um x. Tem cebola? Não, não tem cebola. Agora vamos passar à página 45. Você conhece raízes comestíveis? Veja algumas. Beterraba, mandioca, cenoura e rabanete. Circule na imagem da feira as raízes que você acabou de conhecer. Então vocês vão circular a beterraba... E vão circular. Deixa eu ver aqui. A beterraba que tem ali. E o rabanete. Ok? E assim termina o nosso projeto Revisa de hoje. Espero que vocês tenham prestado atenção. Feito os exercícios do livro do projeto Revisa. Quem já tinha feito o projeto, que possa ter olhado de novo, ter revisado esse conteúdo, tá bom? Na próxima sexta-feira, voltamos com mais um projeto Revisa. Um super beijo. Meus amores, fiquem com Deus. Se cuidem, tá bom? Tchauzinho e até o nosso próximo vídeo.